active site abina enna na the site at which the substrate molecule bind to the enzyme endha edathila substrate poi bind aagudho adhu da nama active site nu solrom so idu vande oru pallamana oru area va romba flexible ana oru area va um irukum so inga a b na represent panirken idhu da active site so in the active site la da substrate bind aagum vera engiyume inda substrate bind aagadhu so it leads to the formation of es complex idu vandu enzyme vandu romba periya size la irukum ana in the active site vandu oru small portion ah occupy pannum it will be a cleft or groove so idude silent features enna appdin paathona in the active site vandu oru three dimensional structure ah dhaan irukum in the த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் மூலமாக தான் அதாவது ஆல்ரெடி ஆல் த என்சைம்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன் பட் ஆல் த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் நாட் என்சைம்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது இட் இஸ் ஃபோல்டட் கன்ஃபர்மேஷனாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் இதுக்கு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது ஆக்டிவ் சைட் வந்து அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூஸ்னால தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அந்த ஆக்டிவ் சைட் ஃபுல்லுலேயுமே வந்து நமக்கு அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூஸ் தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அதனால இதை வந்து கேப்டலிட்டிக் ரெசிடியூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லைசோசைம் அப்படிங்கிற என்சைம் பற்றி இப்போ நான் சொல்கிறேன் அதனுடைய ஆக்டிவ் சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இதில் டோட்டலாக இந்த லைசோசைம் என்சைமில் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அதில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் சைட் ஃபார்மேஷனில் அதனுடைய பங்கை வெளியிடுது ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் த ஆக்டிவ் சைட் ரீஜியன் ஸோ இந்த ஆக்டிவ் சைட் ரீஜியன் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்கும் இது வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்டிங்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் அந்த என்சைம் கூறிய சப்ஸ்ட்ரேட் மட்டும்தான் பைண்ட் ஆக முடியும் எல்லா சப்ஸ்ட்ரேட்டும் வந்து பைண்ட் ஆகிட முடியாது இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸில் ரெண்டு சைட் வந்து முக்கியமாக இருக்கு சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்டிங் சைட்டும் இருக்கு ஸோ அது அது வந்து பை சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இன்னொன்று கேட்டலிஸ்டிக் சைட்டாக இருக்கு அது வந்து இந்த ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த கோ என்சைம்ஸ் ஆர் கோ ஃபேக்டர்ஸ் இந்த கேட்டலிட்டிக் சைட்ல தான் போய் பைண்ட் ஆகும் அதனால தான் நான் என்சைம்னுடைய ரியாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இ அப்படிங்கிறது என்சைம் அது வந்து சப்ஸ்டேட்டோட பைண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பைண்டிங் வந்து மோஸ்ட்லி நான் கோவலன்ட் பைண்டிங்காக தான் இருக்கும் அதாவது வீக் பைண்டிங் தான் ஸ்ட்ராங்காக பைண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் நம்ம ஸ்பிளிட் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ காமன்லி ஃபவுண்ட் என்சைம் அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த ஆக்டிவ் சைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிரைன் அஸ்பார்டேட் ஹிஸ்டிடின் சைட்டு சிஸ்டின் லைசின் ஆர்ஜினைன் குளுக்டமேட் அண்ட் தைரோசின் மோஸ்ட்லி இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் ஆக்டிவ் சைட்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்சைம் பைன்ஸ் டு த சப்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் இஎஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வந்து ரியாக்ஷன் தட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இந்த ஆக்டிவ் சைட் இட் இஸ் கிவன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இந்த திஸ் ஈக்குவேஷன் இ பைண்ட்ஸ் வித் எஸ் அதாவது என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட்டோட பைண்ட் ஆகும் இன்டர்மீடியட்டாக இஎஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபைனலாக என்சைம் ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லேயே ரிலீஸ் ஆகிட்டு நமக்கு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த வீடியோவில் நாம் வந்து ஆக்டிவ் சைட்னா என்ன அதனுடைய ஸ்பெஷல் சைலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அதில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அது எப்படி அந்த ரியாக்ஷனை கேரி ஓவர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துருப்போம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் அடுத்த டாபிக்கோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்